recuperando huellas del pasado y asomándonos a la nueva realidad que vive la paz, el Centro Cultural Roger de Koning, Alianza Francesa, ofrecerán este jueves 2 de febrero una exposición de su colección de máscaras del Carnaval de Venecia. Esta muestra es parte de un numeroso acervo que existe en este recinto cultural, de donde se extrae una parte, tomando en consideración la presencia del carnaval, cuya festividad es esperada por los pobladores deseosos de vivir lo que año con año se ofrece con júbilo desmedido, en donde la alegría se desborda, los encuentros se reavivan, las miradas indiscretas se cruzan, en donde nuevas posibilidades de otras experiencias surgen. La colección de máscaras que posee este centro cultural forma parte de un acervo cultural el cual año con año resurge del fondo de las muestras plásticas para unirse a la alegría para enmascarar una vez más verdades y mentiras, deseos y sorpresas, los ritmos y el latir acompañado de un corazón que vuelve a sacudirse al ritmo de la fiesta carne estolenda. Máscaras del Carnaval de Venecia, como se titula esta exposición, se inaugurará este jueves 2 de febrero y permanecerá en exhibición hasta el 15 de febrero próximo. La entrada es libre a partir de las 8 de la noche en calle Valentín Gómez Farías, 525, entre República y Guerrero, Colonia Esterito de La Paz, Baja California Sur. El Centro Cultural La Paz continúa acercando sus actividades y en este mes de febrero inicia con la presentación editorial Hambre de Sueños de la autora Judith Moreno Berry. Hambre de sueños nos cuenta la historia de Tilly, quien utilizará su don para ver más allá de las tinieblas. Viajará por lugares insospechados que le llevarán no solo a descubrir un oscuro secreto, sino a unir tres historias simultáneas sobre el verdadero origen de su madre y su descendencia. Esta presentación contará con los comentarios de la maestra Nora Soto y el maestro José Luis Perpuli y será moderado por Luis Alberto Trasviña y será en el Salón de Usos Múltiples de Centro Cultural La Paz en punto de las 6 de la tarde. Esto en calle 16 de septiembre, número 120, esquina Belisario Domínguez. La entrada es gratuita. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Oh,